大家好，我是小立生。不知道大家有没有想过，你们的钱是怎么被我们商人给赚的？就是为什么在这个世界，大家都心甘情愿的被人赚钱呢？就比如说，我最近找人看风水那些什么的，我就大把大把的把这钱花出去，想都不想。还有我买衣服的时候，从来都不太对比的，我就直接买最贵的，直接买店里面放最显眼的地方的。那一些女生看一个小时的衣服，我五分钟就搞定了。然后我还会被这些女的说我这个人很急，就是很多人会认为我这样是奢华，甚至认为我不浪漫。那这个我是不会辩驳的，因为辩驳对我来说是一种奢侈的行为。这个其实是一种彼此之间的误解。一个名牌包包。一只名牌手表之所以卖几万块美金，然后还有很多像我这样的人跑去买，而且还是心甘情愿的，为什么？其实也是因为误解。但这个误解不是说我不知道这个东西成本多少，傻的都知道一个包成本能有多少。你认为我会不懂这些商家的赚钱策略和套路吗？你们认为我买个名牌手表是为了凸显我自己的身价，就是你们认为我的奢华是来自金钱层面的。你知道为什么很多人一辈子都赚不到大钱吗？就比如说你去做生意好了，你卖件衣服，成本一百块美金，然后你标价一百五十美金，你觉得你赚五十美金已经很多了，你不敢标高价，你生怕客户会觉得你是黑商。但实际上，这个世界你能说出的牌子。他们成本一百块的衣服，标价可能是一万块美金，然后我就会去买，还会觉得非常的值。你们想知道是怎么做到的吗？这就牵扯到一个经济学中最简单的原理，但也是被很多人低估的原理，就是信息的不对称。我不知道为什么最有用的原理，往往都被人忽略。我为什么大学会选择经济学？因为我觉得经济学真的是这世界上最有用的学科了。只是很多人读完经济，然后就从学术的方向去发展。就是很多人读书是为了考试的，所以经济学这么牛的科目，被很多人念成了经济学家，然后出来找不到工作，因为外面的公司都不需要经济学家啊。就是很多人会觉得经济学是一门纸上谈兵的课，如果要发展，就要从学术的方向去。而我觉得这门课真正的意义，就像我的频道一样，是专门培养企业家、投资家、有钱人的。我认为每个人，尤其是你想要成功的，你必须要懂经济学。所以，首先你不想错过任何关于这的一切，你可以考虑订阅我的频道，然后打小铃铛。如果你认同我说的这些，你觉得自己跟我是知音的关系，你也可以为这部影片点赞和分享出去。我想说的是，今天我会给大家举特别多的案例。像题海战术一样，一般我不会这样做的，主要是希望可以大量的给大家灵感。就是我这样说吧，这部影片只要你不是以打工的心态去看，放下你的职业框架，你重新去理解什么是赚钱，什么是套利，我相信你将会开悟觉醒，从此就依法不可收拾。那第一件事，我想要大家说的，就是通过信息不对称来做局。什么叫做信息不对称？其实很简单，这是指啊，我知道的信息你不知道，或者你知道的信息我不知道，在你我之间就产生了信息差。比如说小的时候，那时候就喜欢攀比嘛。当时我家不是很富裕，然后很难得，我妈给我买了一个笔盒，就是那种有弹簧的，你按一下就会弹出一个机关什么的，懂的就会懂了。然后呢，我把这个笔盒带回了学校，拿了出来炫耀。其中有一个小朋友问我，这个笔盒多少钱啊？我记得好像是十美金左右，但我就说五十美金。那时候十美金一个笔盒就已经很牛了，五十美金不就上天了吗？当时其实也有几个人有这样类型的笔盒，但他们的不够我的贵，应该这么说吧，价钱应该是差不多的。但我说这是五十美金，然后我就成了所有小朋友的偶像，成为了孩子王。以前我想吃什么零食，人家就会主动的请我吃，讨好我。虽然现在听起来，大家可能会觉得这样的行为很恶劣，但其实所有人都很恶劣。我以前常听到一句话是这样说的：“小孩子说谎，鼻子会变长哦。”那这个就是最大的谎言了。在这个充满谎言的世界里，你们大人都要用谎言来骗我们小孩，不要说谎，对不对？还是你们想让我们小孩提早适应谎言呢？
。我想表达的是，我接下来说的可能会冲击到大家的价值观，因为这个就是信息不对称，虚虚实实的，跟这个世界一样。你们知道我之前也提过的世界最富有的家族罗斯柴尔德家族是怎么崛起的吗？其实他们也是用了信息差做了一个局，就是在工业革命的时候，有一个德国法兰克福的年轻人，他叫纳坦罗斯柴尔德，他来到英国曼彻斯特的时候。纳坦一句英文不会说，但他很短的时间内就成了英国最富有和最有影响力的人物之一。为什么他能这么快的成功呢？这还要从历史说起啊。纳坦的父亲叫做迈尔·罗斯柴尔德，是让整个罗斯柴尔德家族逆天改命的人。他家是犹太人，以前非常的贫穷，地位非常的低。但迈尔通过一次机会和威廉王子做了一笔交易，把自己收藏的古钱卖给了王子。两人结交了以后，两人的关系就像康熙和韦小宝一样。当时的迈尔啊，就成了皇室御用的商人。但我想说的，并不是韦小宝的故事，因为真正让整个罗斯柴尔德家族崛起的是纳坦这小伙子。他帮迈尔总共有五个孩子，纳坦是其中之一。他们五个兄弟分散在欧洲的各个重要国家，彼此之间保持着频繁的联络。他家早就建立起一个横跨全欧洲、属于家族专用的情报传递网，还配了专门的人员马车、快船，随时候命出发。在一八一五年的时候，英国和法国打仗，滑铁卢勒是一个著名的战役。罗斯柴尔德家族密切注视这场战况的进行，因为谁事先知道这个结果，谁就能赚上一大笔钱。如果英国获胜，那英国的国债行情就会猛涨。可拿破仑英勇善战，英国赢得希望很少。六月十九号这一天呢，罗斯柴尔德家族里面有一个人最先得到了英国获胜的消息。当时既没有电话，也没有传真电报，他们就从荷兰的港口坐专用的快船到达了英国，把快报递到了纳坦的手中。纳坦接到了快报，只瞄了一眼标题，立刻就冲上马车，迅速地赶到伦敦。他得到的消息比英国政府早了几个小时，可就这几个小时，让纳坦获得了赚钱的机会。纳坦在伦敦交易所里面有自己固定的席位，他本来就非常有名。那他的脸色就是股票交易的晴雨表。六月二十号这天，当人们都焦急等待消息的时候。纳坦坐在交易所里面，开始抛售债券。他的这个举动立刻传遍了整个股票市场。这样一来，所有的人都在议论着，他们看着纳坦都在抛了。英国人肯定是打了败仗，我们也赶快卖吧。于是人们跟着他开始抛售，再也顾不上价格的高低了。这种恐慌性的大抛售，让英国的国债顿时暴跌。纳坦仍然不动声色地继续地抛着，直到英国的国债跌入了谷底。纳坦悄悄地给他派出的几个代理人使了一个眼色，这些人又在大量的买入跌入谷底的国债，这让所有的人都傻了眼。可就在这个时候，传来了英国大获全胜的捷报，使得英国的国债直线上涨。纳坦就在几个小时以内获得了几百万的英镑。这笔钱在英国当时可是一个大数。大家看，纳坦他靠的就是信息不对称赚的钱，他的信息比英国政府快了几个小时。这局就是非常典型的割韭菜，让这个家族时至今日也非常的富有，虽然非常的神秘，但是很多人都知道这个家族是我们看不见的最大的金融巨鳄。自古商人赚钱都是这样的，信息不对称才会有套利的空间。那有一个故事对我的启发特别的大，我大概跟大家说一下，看看大家能不能有所觉悟。古时候呢，有一个古董的商人，他看到了一个财主家里面有一只猫，非常的漂亮。他同时也看到了这只猫的旁边呢，有一个古董玩。这个、古董商人呢，就想。哎，是不是这个财主不知道这个玩是一个古董啊？我能不能便宜一点买了他这个猫，让他把这个古董玩送给我呢？于是呢，他就找到了这个财主，他说：“财主，您这个猫太漂亮了，我好喜欢啊，能不能卖给我啊？”然后这个时候财主就说了：“哎呦，这个猫啊，可值钱了，你肯定买不起。”这时候古董商就说了：“他说你出个价嘛。”然后财主就说：“你给多少钱啊？」
，这古董商说了：“猫，我给你十两银子，可以了吧？”那个时候，十两银子可不是一个小数目啊。他说：“这不行，这不行，我这猫不卖。”那我给你一百两银子，可以了吧？这财主后来想了一想，一百两银子可以，于是呢，就把这只猫卖给了这个古董商。这个古董商拿到了这只猫以后呢，就对财主说了一句话。他说：“财主，这只猫啊，他已经喜欢用这只破玩吃饭了，你能不能把这只破玩也送给我呢？”然后这个时候，财主呢看了他一眼，说了一句话：“你知道我用这个古董玩卖了多少只猫了吗？我怎么可能卖给你呢？大家听懂了吗？这就是信息不对称导致的交易风险。”古董商认为财主不知道他是古董，而财主呢，就是利用他的这种心理卖了一只猫。如果这次卖只猫赚一百两银子，第二天卖只猫再赚一百两银子，你看多赚钱啊！这个就是利用了信息不对称所做的一个局。古董商本来认为自己做了一个局去套那个财主，但反被财主给套了。大家是不是觉得很奸诈呢？大家会不会觉得人心很丑陋呢？但有一个问题，我想先让大家思考的：你是想做那个古董商呢，还是财主呢？就是当信息不对称这件事是无法避免的时候，你要不要提升你自己做局的能力？就算你不要成为财主，但至少你也可以避免自己成为古董商，对吗？大家听完上面的这些，可能会觉得无奸不商，甚至会非常讨厌商人。那大家有没有想过，你去应聘一份工作，然后老板给了你一份工作？这份工作的职位比外面的薪水都要高出好几倍，然后你就非常拼命的为老板干，然后你为老板赚了一千万，自己拿了十万的薪水，然后你还非常的感恩，继续的为老板卖命。那个老板什么也没做，你自己送上门去应聘，然后老板躺着就多赚了一千万，就是现实生活中很多人被人卖了，还很开心的为人数钱，为什么？就是因为信息的不对称，就是这个世界其实很多人都是很有能力的，然后不知道被什么信息洗脑了，然后从来不会想创业，一毕业就很害怕，害怕找不到工作，就拼命的去找，然后难得有公司请你，你就觉得是上天给了你的幸运，然后你不知道的是，就从那一刻开始，你就开始在被剥削的道路上越走越远。你从那一刻开始，你就是为了别人而活。你赚的每一分钱都不是你的，是先到别人的口袋，然后别人再看心情再分你一点钱。那个别人，你的老板，就是我认识很多老板啊，很多我的恩师都是没有什么文化的，他们上一代的老板，甚至连字都不会写。当你看不起他们的时候，他们的生意都过一。他们自己什么也不会，但他们手下都是超高学府的才子，非常拼命的为他们工作。最重要的是，这些才子年薪才百万，非常的便宜。说句不好听的，我们的汉高祖刘邦是这样的一个心态：你读那么多书又怎么样？你还不是要为我干吗？给你点小钱，把你的时间都买下来，一天八个小时都在我手下干活，我不需要大家会不会感到生气？这是我当初为什么要坚持创业、不打工的原因。但我们一无所有的时候，就会有一种无力感啊！创业，创什么业？我又没有钱，连个人都请不起，怎么创业？我当初读大学的时候，可能还是有点人格魅力吧，就是很多兄弟姐妹都会无条件的帮我，跟着我干。但现在我觉得这些都是多余的，因为生在这个时代就已经很幸福了。我以前玩电商的时候还需要囤货，现在都不用的。现在一个人就可以创业了，因为这个时代就是自媒体的时代，只要你的智商正常，就是你怎么干都很容易搞起来啊。什么是趋势？连苹果将来都要做电车了，为什么？因为 Tesla 已经把这个趋势做出来了。同理，为什么自媒体是趋势？这你们不理解，一定要在影片描述栏上的连接报名参加我亲自演讲的培训。虽然是免费的，但绝对不会浪费大家的时间，因为我也不会做一些浪费我自己时间的事。就比如我自己，为了时间的一年多 YouTube 创业，现在二十四万订阅左右。大家觉得像我这样去做影片难吗？其实不难，主要是怎么写文稿，怎么吸引到观众，怎么激发 YouTube 的推荐机制。那这些，如果你希望我手把手的教你，希望我完全透露我的商业机密，你也可以考虑
接着刚开始成立的优惠，加入我的创业商学院，很快就会随着更新涨价了。详情也可以在下面报名，我会永远更新，陪着大家去创业。现在加入还会送大家财富自由品书会永久的汇集哦。那关于作局，很多人都会觉得不道德，的确。罗斯柴尔德家族的财富是很多小家庭的财产堆积而成的。这些小家庭就是他们崛起的牺牲者。就是很多人会觉得讲手段、讲谋略非常的不道德，心里面总是有点介意。特别是一些学生和一些一直打工、从来没有做过营销或者自己做过生意的人，对用手段和谋略嗤之以鼻。人类如果不用手段和谋略，那么早就在原始社会被其他的动物吃光了，正因为人类会储藏野果，制作猎杀动物的石头、木棍，用血的教训换来了对付敌人的手段，对付饥饿的办法，才在激烈竞争中弱肉强食的大千世界里面得以生存和发展。大家的祖先如果不使用手段和谋略，早都变成了使用手段和谋略的人的盆中餐了，哪里还有你呢？在现代社会中，如果你不想被社会边缘化、被淘汰，那么你就得比别人更有手段、更有谋略，因为你要生存，要配偶，要房子，要车子。给大家讲个动物，以改变部分人这种反感使用手段而使用谋略的观念：天鹅、高翔云霄，令狐狸望尘莫及。天鹅组织性强，夜间在草丛睡眠，派一支天鹅哨兵站岗。发现敌情，叫醒其他的天鹅，群起抵抗，令狐狸无法得手。当狐狸巧使小计，逼近天鹅，故意用身体摩擦草丛的沙沙声，惊动了天鹅哨兵。哨兵惊叫，群天鹅惊醒，狐狸却伏在地上不动。群天鹅见无敌情，安然入睡。狐狸又惊动哨兵，哨兵又叫醒群天鹅，群天鹅又不见敌情，几经折腾。那群天鹅就像哨兵抱怨、发火，用翅膀扑打它，然后又睡。这以后呢，无论哨兵怎么的呼叫，那群天鹅也不以为然，只管安然入睡。狐狸则靠着这套疲惫战、麻痹战和离间计的成功，大胆地向天鹅走去，尖尖的嘴稳稳地咬住了天鹅的颈。所以，不止人类，动物也会利用信息的不对称的觅食。但其实，人类社会就是动物世界。在现代社会，生存不讲手段、不讲谋略的，就是傻子。还怎么赚钱呢？人与人之间的竞争，为衣食住所、配偶而争，为生存空间而争，为权力地位而争，与动物是一样的，都是需要学习与动用手段、谋略的。这不是负面的词语，只是现代社会手段和谋略。不是你死我活，就是损人利己。事实上，损人就是损己，不会利己。如何做到共生共存？这个就是我们该学习的。但也因为信息的不对称，所以我们才会有交易的出现。举个例子，在缅甸有赌石交易的市场。什么是赌石呢？其实这石头不是普通的石头，而是玉石。它这个玉石跟普通的玉石还是不太一样的。它这玉石不是从矿山中开采出来的，它是直接从山中挖出来的，一块一块的，凌乱的、完整的、独立的石头。这石头挖出来的时候啊，然后它就要进行市场上的交易，所以称之为赌石市场的交易。赌石的时候呢，每一个人都不会知道这石头里面玉石的含量是多少，即便是专家也不一定能够真正的拆解出来里面所含的玉石。所以这里面就会出现了一个信息的不对称，但是对于卖方来说，他希望卖出一个高的价钱；对于买方来说，希望以很少的价钱买到了一个很好的玉石。所以这里面就会产生了信息的不对称。那如果我是一个专家，那同时我也是一个卖方，我现在要把这个玉石预测一下，发现这个玉石的价值大概是一万美金左右，但是呢，我想要获取暴利。那我可能就会隐瞒这个消息，我就会和人家说，这玉石里面含有非常非常多的玉石。虽然外面这个石皮是一个这样的石皮，但是它里面玉石的质量非常好的。然后这个时候，买方就有可能出十万美金来买我这个玉石，所以我就赚了一个中间，由于信息不对称而导致了九万美金的暴利。而对于卖方来说，卖方他也会觉得自己很聪明。
他也有可能花一万块钱买到了十万块钱的玉石。所以你看一下，为什么双方都不切开，是一个公平的交易呢？那假如来说，一万块钱的玉石切开来就是一万块钱。公平交易了，星系对称了，那买方和卖方就很难获取暴利，所以这个星系不对称才导致了缅甸赌石市场的盛行，因为星系不对称会带来暴利，所以这也是为什么这个世界就是懂的人赚不懂的人的钱。比如说修个水管好了，我请一个师傅上来，他五分钟就修好了，他跟我说很简单，但他还是收了我不便宜的上门费。那我就看着他修的时候，我也是觉得蛮简单的，但这钱我还是要给他，对不对？那比如说风水好了，大家都知道风水老师都会跟你解释，你听完以后你都会懂啊。但是每次我搬办公室或者搬家，我还是会找风水老师啊，就是这钱我每次都是非常愿意给的，因为每次给完，我下次找他的时候就是又搬家了。我不知道大家会不会觉得我是迷信，但我发现几乎每个有钱人、企业家，他们都相信风水，而我自己也觉得风水是有很大程度的参考价值的。毕竟这是能通过历史洗礼流传至今的，企业要活一百年都很难了，更何况是文化，对不对？而且我觉得反正相信又没有什么损失，我花钱请一个师傅，他能给我带来更多的钱。至少能让我们公司全部的人都心安理得去工作，那这钱不就是花得很值吗？我自己赚钱也是啊，我懂投资，懂创业，懂管理，懂理财，懂历史，懂心理学，我比大家在各方面都略懂一点。那我不赚钱，谁赚钱呢？这句话大家自己去品啊，就是你想要成为一个赚钱的人，你就要有某些方面比其他人多懂一点。要做到这个，其实不需要你去学什么专业这些，你直接去看书就好了。你花点小钱把书买回家，然后当你把一本书能看上十遍，你的收入自然提升。我自己就是这么干的。你们觉得很扯是不是？我把《富爸爸穷爸爸》这本书就看了十遍以上，那怎么赚到钱呢？大钱我就不说了，小钱的话。那我有一部影片就是解读这本书的，然后这部影片就给我带来了不错的广告收入。虽然这些对我来说是小钱，但这个也是我频道能做起来的关键。书中自有黄金屋，读书的创业是有联系的，所以为什么我的创业商学院会送财富自由品书会的汇集，就是这个原因。当然，大家只想要加入品书会也是 OK 的。我们团队每周两天用音频的方式为大家解读一百本帮助你财富自由的好书，就是说你用听就好了。而且我们还有一个 Facebook 富人群组，就是一个富人圈子的意思，大家可以抱团，互相下入资讯和资源。这样说吧，里面的兄弟姐妹都是比较有素质的，因为大家都有一个共同的信念，就是通过知识而改变命运。然后我本人还会带着大家去创业，我还会不定期的录制一些课程，就是我会总结群里面大多数人的疑问，给予一些不对外公开的意见。那大家有兴趣的，可以在我们涨价之前，在下面描述栏上的链接加入。但虽然说商人是要唯利是图，我也觉得商人肯定是要唯利是图，但不是说我们为求目的就要不择手段。于我而言，我的格言就是：谈谈真正的经商，正正经经的做人。我们做局或者说使用谋略，还是要以利人利己为原则，这样大家才会心甘情愿的为你付钱。但是，某些商家为了谋取更多的利益，往往就会失去了初心。他们会利用信息差而故意去隐瞒一些资讯。而经济学课本告诉我们，信息不对称会带来两个后果。一个是逆向的选择，一个是道德风险。什么叫做逆向选择呢？用我的话来说，就是劣币驱逐良币。比如说，我们的二手车交易市场，这二手车交易市场呢，肯定有质量好的，也有质量差的。质量好的车，假如说它值个两万美金，那质量差的车呢，它值个一万块美金。当你作为一个买方来到这里的时候，你不知道哪一个车质量好，哪一个车质量差，你就有可能这样去想：质量好的车卖两万，质量差的卖一万，我平均一下，是不是拿个一万五？你作为卖方的话，一万五是你最愿意出的价格。但是你会发现，你出一万五的美金是肯定买不到好车的，因为那个好车呢，它值两万美金。那一万五美金的车达不到那个水平，所以即便你预估的平均价，也只能买个差的车。
。而如果市场上大部分的买家都是以这样的心态的话，整个市场就会出现没有好车了，因为好车都会被这些质量差的车挤出了市场，因为全都是质量差的车了。这就是劣币驱逐良币，还有你看，我们好多企业也是这样子的，高素质的员工和低素质的员工一样的薪水。你想象一下，那高素质的员工肯定想着，未来有一天我要赶快的跳槽了，要不然留在这里的话，不能把我的水平发挥出来，因为我获得的薪资与能力并不相匹配。所以到最后你会发现，大家干好干坏一个样，这个就是劣币驱逐良币，那剩下全部都是素质低的员工了，这是很多企业面临的一个问题。所以我们要从公司的绩效考核、奖励制度上下点功夫，这样才能真正的留得下高素质的员工。高素质的员工是多劳多得、小劳小得，有能力的薪水高，没能力的薪水低。这样一个正常的市场，才能保证我们公司稳定的发展。还有，你看我们旅游市场，刚开始旅游市场发展的时候呢，大家都为了拉客户，为了让更多的人报名，把这个旅游的价格压得特别的低。比如说韩国游原价五百美金，现在只需要两百美金。你想想，这二百美金一个星期，真的很不够。机票。住宿费等等，他怎么可能赚到钱呢？最后你看，我原价五百块美金的韩国游旅行社就没有办法生存了，就会被这些二百美金的嗨群之马赶出了市场了。除非我把我的价格也变成了二百美金，但是都变成二百美金不赚钱了。所以只能选择其他的方式去赚钱的。所以你看，这就是为什么这二百美金的旅行社仍然能够活下去。那我们举个例子啊。假如说韩国游的成本是二百五十美金，你正常报五百块美金，你赚二百五十美金，那这是正常或者是利润高一点的，是吧？但是你会发现，你报二百美金就要亏五十美金，你亏了这五十从哪里来呢？这就牵扯到第二个信息不对称引发的问题，就是道德风险。有句话讲得好啊，羊毛出在羊身上。在旅游市场里面，我作为一个导游，作为一个旅行社的代表，成本呢是二百五十美金，现在二百块让你们来了，那中间我怎么赚那五十美金呢？那我是一个好人，但是没有办法，为了生存，为了赚钱，我必须得骗骗你们说这里面的玉石特别好，你来买吧，这个化妆品非常的好，磨了就特别的年轻，你赶快买吧。结果你会发现。把原价十块美金的化妆品，它卖成了一百块美金；把原价五块的玉石，它卖成了五百块美金。中间赚的差价，如果每个人都消费了一两百，是不是我的钱就赚回来呢？这就是信息不对称导致的道德风险。因为作为买家来说，你也不知道那个值多少钱。化妆品这个东西，你怎么检测它值多少钱？还有那个玉石那个东西，你也不知道值多少钱。还有那些保健品。你也不知道市值多少钱，反正就是买买买，到最终的时候回来发现被骗了，这就是贪图那个小便宜，最后也有可能吃了大亏啊。那怎么样才能在市场上避免这种信息不对称带来的负面后果呢？其实根据经济学之父 Adam Smith 的理论，市场上是有一双无形之手来调节的，就是我们不需要做什么，市场就会自动的解决这些问题。就我自己理解啊。有一些比较聪明的人，他们会想到解决的方法。你看一下，现在我们出现了好多网上卖车的、撮合交易的。假设我有一辆车想要卖掉，卖掉的时候呢，我就在这网上的车商去进行沟通，他们就会派那个二手车的评估师帮我评估一下，看看我这个车值多少钱。假如说我是原价十万美金买的，他们现在帮我评估了一下，市值五万美金。然后这个车我就可以五万块挂到他们的网上，而作为买方呢，他看到这个车五万块钱感觉也不错。然后这个时候又有这个二手车评估师，有这个签字和认证，也有政府相关的检测认证。那这样我就相信他这个车值五万块美金了。然后二手车的交易商呢，把这两人撮合一下，他就赚你车子的百分之五或者是百分之十这样的一个费用。
，你看我就是赚其中的一个信息费和错额费，那这样就会大大的减低了交易的风险了，增加了信息的透明度，也让我们二手汽车交易市场走上了一个良性的发展。所以我一直说，中介行业或者是一些平台，是一个非常赚钱的创业模式，因为它把信息变透明了，也为两者带来了方便以及公平性。所以很多人买房都想要避开中介，其实这个是很愚蠢的行为。因为你得到的资讯可能就是不对称的，这么大的投资，你去省那点钱，可能会让你赔得更多。我们要明白的是，信息不对称是正常的一种市场现象，我们不可能完全做到信息对称，所以我们只能最大限度的去规避信息不对称所造成的风险。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。